முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அஞ்சாவது தசகங்கிறது ரொம்ப அருமையான தசகம் விராட் புருஷ உற்பத்தி இப்போ தான் நம்ம பிரளயத்தை பற்றி சொன்னோம் இல்லையா இது இவ்வளவு அழகாக பிரளயம் பிரளயத்துக்கு அப்புறம் ஜீவராசிகள் எல்லாம் உண்டாகிறது அதுக்கப்புறம் அதோட அந்த டார்மெண்ட் ஃபேஸு அது எல்லாமே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஓர் அறிவுலேருந்து ஈர அறிவுலேருந்து அப்படி எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவர் எப்படி அப்படிலாம் உத்பவிச்சுது அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக அஞ்சும் ஆறும் அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருப்பார் விராட் புருஷ உற்பத்தி இதுலேருந்து தான் நம்மளுடைய இந்த எவல்யூஷன் டார்வின்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வர்றது இது வந்து ஒரு ரொம்ப மாதிருகையாக இருக்குது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஆரம்பிக்கிறார் இந்த தசகத்தில் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரியே தான் ஃபுல்லாகவே நாராயணியம்ங்கிறது வந்து லாஜிக்கலாக வர்ற விஷயந்தான் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிற மகா பிரளயத்தினுடைய காலத்தில் எப்படி இருந்தது அதாவது பிரளயம்னா நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்க முடியாது நமக்கு தெரிஞ்செல்லாம் சுனாமி வரைக்கும் தான் நம்ம நின்றுட்டோம் பிரளயத்தை யோசிச்சு பாருங்க சுனாமி எப்படி இருந்தது இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு பெரிய பிரளயம் எல்லாமே அடிச்சும் போயிடுது அப்போ நிச்சலமா இருக்கு எதுவுமே வந்து பார்ப்பதற்கு சூலமா ஒரு வஸ்துவும் இல்லை எப்படி இப்ப வந்து நம்ம அடிச்சு போன அப்புறம் சீஷோர்ல எப்படி நிச்சலமா இருக்கு பண்ணு அதே போல ஒரு நிலை அந்த நிலை அவ்வளவு அழகா சொல்ற வியக்தா வியக்தமிதம் வியக்தா அவ்வியக்தமிதம் வியக்தமா ஒண்ணும் இல்ல அவ்வியக்தமாவும் இல்ல சரி நான் கிஞ்சித பவத் ஒன்றுமே இல்லையா ஏன்னா பிராகிருத பிரக்ஷய பிராகிருத பிரளயம் போது எல்லாமே போயிடுது வியக்தமாகவும் ஒன்றும் இல்லை அவ்வியக்தமாகவும் ஒன்றும் இல்லை சரி வேற என்ன இருக்கு மாயாயாம் குணசாமியம் மாயைங்கிற அந்த பிரபஞ்ச சக்தி இருக்கு அதுவும் இல்லை குணங்களும் இல்லை சத்வி சாத்விகம் ரஜஸ் தமஸுங்கிற அந்த குணங்களும் இல்லை அதுக்கப்புறம் தொய்யா கதாயாம் லயம் அதெல்லாம் எங்கே போச்சு கிருஷ்ணா குருவாயிரப்பா தொய்யா கதாயாம் லயம் உன்னிடத்தில் லயித்து இருந்தன எல்லாமே போய் அப்படியே ஜெல்லாயி பகவானுடைய அந்த குக்ஷியில இருக்கான் ஆமா அப்படியே எதையுமே பிரிச்சு பார்க்க முடியல ஆனா எல்லாம் கொண்டு போய் அப்படியே லைத் இருந்தது இந்த லைத் இருக்கிறது தான் நமக்கே பக்திக்கு சொன்னார் அதாவது பகவானுடைய கதா ரசாமிரத இதுல நம்மள நிமக்ன குதிச்சுடுன்ட்டார் லைச்சுடு இந்த லயம்ங்கிறது பெரிய ஒரு வார்த்தை அது லைக்கிறதுங்கிறது ஆனா நம்மளால அதை அனுபவிச்சிருக்கோமாங்கிறது இட்ஸ் வெரி ரேர் அந்த லைக்கிறதுங்கிறது என்னன்னா நம்மளோட ஒன்னஸ் அந்த நம்மளோட செல்ஃபே இருக்காது அந்த நேரத்தில் லைக்கும் போது அப்போ அவர் சொல்கிற நோ மிருத்யூஷ மிருத்யூவும் கிடையாது சரி பிறப்பு இருந்ததா அதுவும் கிடையாது நோ மிருத்யூஷ ததாமிருதம் ச சமபூத் நாஹ்னோ ந ராத்திரி ந அஹ்னம் அஹ்னம்னா டே பகலும் கிடையாது ந ராத்திரி ராத்திரியும் கிடையாது அந்த சிறி எங்கே இருந்ததுன்னா எதுவுமே சூக்மமாகவும் சூலமாகவும் பார்க்க முடியல எதுவுமே இல்லை எல்லாம் பகவானே உங்ககிட்ட லைத் இருந்தது ராத்திரி கிடையாது பகல் கிடையாது பிறப்பு கிடையாது இறப்பு கிடையாது எந்த விஷயமும் இல்லை நிச்சலமாக இருந்தது அப்போ என்னதான் இருந்தது எதுவுமே இல்லைங்கிறிய அப்போ எதாவது இருக்கணும்ல சம்திங் சுட் பி தேர்ல அதுக்கு ஒரு வார்த்தை போட்டார் தத்திர ஏக அசிஷ்யத்தா பகவானே நீ மட்டும்தான் எஞ்சி இருந்த யுவர் ஒன்லி லெஃப்ட் அலோன் அவ்வளோதான் என்னவா இருந்தா கில பரானந்த பிரகாஷாத்மகா பெரிய ஒரு பிரகாசமா பரானந்த பிரகாசமா பகவான் மட்டும்தான் இருந்தாராம் அதான் சொல்ற தத்ரேகிஷ்யதாக கில பரானந்த பிரகாஷாத்மா ரொம்ப அழகான பேரொழியோட பகவான் வந்து அங்க இருந்தார் அப்படிங்கிறார் சரி அந்த இருக்கச்சே அப்ப இதுல இருந்த விஷயம் எல்லாம் என்ன ஆச்சு காலம் எங்க போச்சு கர்மம் எங்க போச்சு குணங்கள் எங்க போச்சு ஜீவராசிகள் எல்லாம் எங்க போச்சு அதை அவர் சொல்றார் கால கர்ம குணாசனி ஜீவ நிவகா விஸ்வம் ச காரியம் விபோ இந்த காலம் கிடைய காரமம் சத்துவம் ரஜஸ் குண தமசம் குணங்கள் அப்புறம் வந்து சில்லி இலாரதி மேயுஷி துவை ததா இதெல்லாம் எங்க போச்சு அப்படின்னு கேட்கறச்சே பகவானே உன்னிடத்தில் லைத்து சேர்ந்து இருந்தன அப்படியே மறைஞ்சு இருந்துதான் எல்லாமே எல்லாமே இருந்தது ஆனா சூக்மமா இருந்தது சூலமா இல்ல தேஷாம் நைவந்தியோ சக்தியாத்மனாத்திஷ்டோச்சே கிம் ககன பிரசூன சதுஷாம் போயோ பவை சம்பவ இதுலயும் ஒரு லாஜிக் சொல்ற அதாவது நீ வந்து சிதானந்தலியில அப்படியே மயங்கி இருக்க சில்லீலாரதி மேயுதி துவை ததா அப்படியே பகவான் யோக நிதிரையில படுத்துட்டு இருக்கச்சு இத்தனை விஷயங்களும் அப்படியே பகவானுடைய அந்த குக்ஷியில தான் அடங்கி இருந்தது அதுக்கு அவர் சொல்றார் அது இல்லாம இல்லை அதாவது பார்க்கும்போது ஒரு பொருள் இல்லைன்னா அது இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சூக்ஷம் சூழத்துக்கு சொல்லும் போது ஒரு சீடு ஒரு சீ ஒரு விதை அந்த விதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு விதைன்னு சொல்லி அதை விட்டுடுறோம் 
ஆனால் அந்த விதை பல்லாயிரக்கணக்கான மரங்களின் தாய் அந்த விதைச்சு வளர்ந்து பூத்து காய்ச்சி பழுத்து அந்த பழங்கள் எல்லாம் திருப்பியும் ஒரு இன்னொரு செடிக்கு மரமாயி அம்மாவாயி அப்படியே பல்லாயிரக்கணக்கான மரங்களுக்கு தாயா இருக்கிறது அந்த விதை ஆனா நம்ம அதை என்ன சொல்றோம் ஒரு சீடு ஒரு விதை தான் சொல்றோம் அதுல ஆயிரக்கணக்கான மரங்களுக்கு தாயாகின்ற சக்தி இருக்கிறதுங்கிறது சூக்மம் சூலம் ஒரு விதை இல்லையா அப்போ அந்த விதைகளோட கெப்பாசிட்டி அது இருக்கு அப்போ இவர் என்ன சொல்றார் எல்லாமே காணுமே எங்கன்னா உங்ககிட்ட லைத் இருக்கு அதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அப்போ அதில் இல்லாம திருப்பி வெளியில வருமா ஒரு விஷயம் இருந்தா தானே வெளியில வர முடியும் பிரளயம் சரி எல்லாம் இப்போ கடலுக்குள்ள போயிடுதுனே வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது பொருள்லாம் கடலுக்குள்ள இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே என்ன சொல்றார் எல்லாமே பகவானோட குக்ஷில் அடங்கி கொடுத்த பிரளயத்துல அதனால அங்க சூக்மமா இருக்குது அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு இது என்ன ககன பிரசூனமா ஆகாயத்துல மலர்கள் மாதிரிலாம் தெரியும் பாருங்க சம்டைம்ஸ் ஈவினிங் டைம்ஸ் பார்க்கறச்சு குதிரை மாதிரி யானை மாதிரி எல்லாம் மேகங்கள் இருக்கும் அது ஆகாய மலர்கள் கிட்டத்தட்ட நம்ம மிரேஜ் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி தான் இது அதாவது அது இல்லை ஆனால் இருக்காமா இருக்கா மாதிரி இருக்கு ஆனால் அது இல்லை நிஜமாவே தண்ணி இருக்கா மாதிரி இருக்குல்ல மிரேஜ் ஆனால் இல்லை இல்லை அப்போ இவர் சொல்றாரு இது என்ன ககன பிரசூனமா நோக்கியும் ககன பிரசூன உங்ககிட்ட இருந்ததேப்பா குருவாயிரப்பா உன்னோட குக்ஷியில தான் இருக்கு இல்லைன்னா எப்படி அடுத்தது அது வரும் வெளியில அதனால உன்னிடத்தில் மறைந்து இருந்தன அப்படின்னு சரி மறைஞ்சு இருக்கிறச்சே எத்தனை காலம் இருந்தது அதுக்கு மூணாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்ற ரெண்டு பரார்த்த காலம் இருந்தது இந்த டார்மெண்ட் ஃபேஸ் சொல்றோம் இல்லையா அத மாதிரி ஏவம்ச இப்படியாக திபராத்த காலம் இரண்டு பரார்த்த காலங்கள் அப்படியே ஸ்தம்பித்து இருந்துதான் அப்போ பகவான் வந்து அப்படியே யோக நிதிரையில படுத்துட்டு இருக்கார் படுத்துட்டு இருக்கிறச்சு பிப்ரானே த்வை சுக்ஷுபே திரிபுவனி பாவாய சம் பாவாய மாயா சுயம் அப்படியே இரண்டு பரார்த்த காலம் முடிஞ்ச உடனே அந்த மாயை மேலே பகவானுடைய இந்த ஈக்ஷண பார்வையை செலுத்தினார் இந்த மாயைங்கிறது நம்ம தமிழில் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோமே இருக்கா மாதிரி இருக்குது இல்லை மாயை இது மாயை அந்த மாயை இல்லை இங்கே மாயைன்னு குறிப்பிடுறது அண்ட சராசரத்தின் படைப்பு சக்தி பிரபஞ்ச சக்தி அதை மாயைங்கிற அப்போ அந்த மாயை வந்து என்ன எழுத்தா மெதுவாக அப்படி ஒரு ஈக்ஷண பார்வையை செலுத்தினாரா வீக்ஷாம் சிஸ்ருக் ஷாத்மிகா அப்படி அழகாக சின்ன ஒரு ஈக்ஷண பார்வையை செலுத்தின உடனே அந்த மாயை தானாக அசைந்து கொண்டு அதில் மாயாதக அதிலேருந்து கால சக்தி வந்துடுது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா காலம் எதுக்கும் கட்டுப்படாதது காலம் பாட்டுக்கு ஓடிண்டே இருக்கும்னு அதுக்கு சொல்கிற கால சக்தி ஃபஸ்ட்டு வந்தது அதில் எல்லா உயிர்களுக்கும் எல்லா உயிர்கள் அதோட கண்ணுக்கு தெரியாமல் அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா அதோடைய சூக்மமான பாவம் எல்லாம் சேர்ந்து அதோட தன்மையோட மெதுவாக தெரிய ஆரம்பிச்சுதான் அதாவது மாயை பிரபஞ்ச சக்தி உண்டு பண்ணிட்டு காலம் இருக்கு அதை வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்னா தோன்றது அது எதை வச்சுட்டு பேஸா தோன்றிட்டுன்னா சத்துவம் ரஜஸ் தமஸுங்கிற மூன்று குணங்களை வைத்து அது சொல்றார் அப்போ மாயைக்கு உதவி செய்து இந்த மூன்று குணங்களை வைத்து எல்லாமே படைக்கப்பட்டன எல்லாமே போச்சு ஒரு டார்மெண்ட் ஃபேஸ்ல பகவானுடைய குக்ஷியில இருந்தது அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்தது இரண்டு பரார்த்த காலம் கழிஞ்சு சரியா அடுத்தது இந்த மாயை கூடையே இருந்து மாயையை வச்சுட்டு இருக்கார் பகவான் ஆனால் அதில் அவர் கலக்கலை இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல இப்போ இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு இப்போ இவ்வளோ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இருக்குன்னா அதோட சேர்ந்து அதனுடைய ப்ளஸ்ஸும் நெகட்டிவும் அந்த வச்சுட்டு இருக்கவரை தானே பொறுப்பாளியாவா இவர்கிட்டேயும் தான் அந்த மாயை உண்டானது ஆனாலும் மாயையோடு கலவாத திருமேனியோடு பகவான் இருந்தார் அதுதான் அடுத்து சொல்கிறார் மாயா சந்நிகிதோ அந்த மாயையோட பக்கத்தில் இருந்தாலும் அதோட சேராமல் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு பகவான் இருந்தார் ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் படைச்சா ஒரு சாட்சி வேணுமே அந்த சாட்சி நீட்டா ரொம்ப அழகாக லாஜிக்காக சொல்கிறார் அதுக்கு சொல்கிறார் அடுத்தது பேதயஸ்தாம் பிரதிபிம்பதோ விவசிவான் ஜீவோபி நைவா பரக அந்த மாயையில் பிரதிபிம்பமாக ஒரு வடிவத்தோட புகழ்ந்துண்டு எதெல்லாம் படித்தியோ அதுக்கு உயிராகவும் நீ தான் இருக்க நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்தரியாமி ஸோ எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்தரியாமியாக பகவானை உட்புகுந்தார் அதை அவர் சொல்கிறார் விவசிவான் ஜீவோபி நைவா பர காலாதி பிரதிபோதிதாத பவதா சஞ்சோதிதா சஸ்வயம் அது வந்து எல்லாத்தையும் உட்புகுந்து வேற யாரும் இல்லை பகவானுடைய அந்த தூண்டதுனால காலம் கர்மம் சுபாவம்னு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு புத்தி தத்துவத்தை படைத்தார் இந்த புத்தி தத்துவத்துக்கு பேர் தான் மகத்தத்துவம் 
மகத்தத்துவம் அதாவது பிரகிருத்தி மகத்துன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஏழு வேலிகள் பார்த்தோம் போன தசகத்துக்கு கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணால் கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லலாம் ஏழு வேலி இருக்குது பஞ்சபோதும் அஞ்சாயிடுது மகத்து பிரகிருத்தி ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லையா அதை தான் இங்கே அவர் சொல்கிறார் மகத்தத்துவம் அதாவது புத்தி தத்துவத்தை படைத்தார் சரி இந்த மகத்தத்துவத்தை வச்சுட்டு என்ன ஆச்சுன்னா மூணு குணங்கள் பிரிக்கப்பட்டது ரஜஸ்ஸு தமஸு சாத்விகம்னு அந்த மூணு குணத்திலையும் சாத்விக சாத்விக ரூபிணி நீதான்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் சத் சத்தியம் சத்வம் எத் எத் பராபியாம் அபரிகலனத்தோ முதல் தசகத்தில் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் பகவான் யார் சாத்விக ரூபிணி சத்வம் எத் எத் பராபியாம் மற்ற இரண்டை விட சாத்விக குணம் மேலோங்கியவன் நீன்னு சொல்லிட்டார் இப்போ அவர் சொல்கிறார் தத்ரா சௌத்ரி குணாத்ம கோபிச்ச மகான் சத்வ பிரதான ஸ்வயம் சாத்விக குணத்தையே பிரதானமாக வைத்துண்டு பகவானே நீ இருக்கின்றாய் சரி அந்த உயிரோட அதாவது இப்போ ஒரு உயிர் படைச்சதுன்னா அதுக்கு ஒரு உடனே ஒரு பாவம் வரும் அது என்ன அகம்ங்கிற பாவம் இல்லையா நான் அதை சொல்ல சார் ஜீவேஸ் மின்கலு நீர் விகல்ப மகமித் உத்போத நிஷ்பாதக அதாவது இவரால் க்ரியேட் பண்ணது உத்போதித்தா இவரால் க்ரியேட் பண்ணது அதில் நான்கிற ஒரு அறிவு உண்டாருது எல்லா ஜீவஜாலனும் ப படைக்கும்போது நான்கிற ஒரு அறிவு உண்டாருது இந்த மகத்தத்துவம் மூன்று குணங்களை வைத்துருந்தாலும் தமோ குணத்தை முன்னிறுத்துண்டு தான் எல்லா ஜீவராசிகளும் முக்கா முக்காவாசி படைக்கப்படுது அதாவது அனிமல்ஸ்லேருந்து அது சாப்பிடும் நன்னா தூங்கும் அந்த தமசு அந்த லேசினஸ் அதுதான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதை வச்சுட்டு தான் சம்புஷ்டம் திரிகுணை தமோ அதிபகுலம் விஷ்ணு பவத் பிரேரணா விஷ்ணுவே உன்னுடைய பிரேரணையினால் மிருகங்களும் மனிதர்களுக்கும் அந்த தமோ குணம் கொஞ்சம் அதிகமாக வைத்து படைக்கப்பட்டது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு செயின் ஆஃப் இது அதனால தான் நான் பிரேக் விடாமல் சொல்கிறேன் அப்போ தான் புரியும் அது அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணார் இதெல்லாம் பண்ணிட்டார் சோகம் சோகம்னா ச அகம் சோகம் இங்கே சொல்கிறார் சோகம் ச திரிகுணாக்கிரமாக திரிவிதத்தாம் ஆசாத்திய வைகாரிகோ இதில் யார் யாரெல்லாம் எப்படியெல்லாம் படைக்கப்பட்டார் நம்ம என்ன சொன்னோம் எல்லா ஜீவஜாலங்களும் படைக்கப்பட்டதுன்னா ஓரறிவுலேருந்து ஆறு அறிவு இருக்க வரைக்கும் மனிதர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள் அதுக்கு மேலே தேவர்கள் அதாவது பஞ்சபூதங்கள் நம்ம பார்க்குற எல்லா விஷயங்களும் காற்றாக இருக்கட்டும் ஆகாயமாக இருக்கட்டும் பஞ்சபூதங்களாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அஸ்வினி குமாரர்கள் இல்லையா நம்மளுடைய இந்த சுவாசத்துக்கு அஸ்வினி குமாரர்கள்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு தேவதை சொல்லுவோம்ல அந்த தேவதைகள் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு எப்படி அவர்கள்லாம் படைக்கப்பட்டார்கள்னு சொல்கிறார் அதாவது என்னென்ன குணத்தில் படைக்கப்பட்டார்கள்னு சொல்கிறார் இந்த மகத் அது அகங்காரம் வைத்து கொண்டு சாத்வீக ரூபின் ரூபத்தில் அதாவது சாத்வீக அகங்காரத்தில் தைஜச அகங்காரம் அதாவது ரஜஸ் அகங்காரத்தில் தாமச அகங்காரத்தில் மூன்று வகையாக படைக்கப்பட்டார்கள் அதில் வைகாரிகம்னு முதல் டிவிஷன் அதாவது சாத்விகத்தில் வச்சுட்டு என்னெல்லாம் படைச்சார்னா அந்த லிஸ்ட்டு தான் அவர் கொடுக்குறார் அந்த சாத்விகத்தில் திசைகள் நான்கு திசைகள் சொல்லுவோம் இல்லையா திசைகள் திக்குகள் திக்கு அடுத்து வாயு அடுத்து சூரியன் வருணன் அஸ்வினி தேவதைகள் அக்னி இந்திரன் மித்ரன் அப்படி சந்திரன் பிரம்மதேவன் நம்ம பார்க்குற எல்லாமே ருத்ர அப்புறம் முனிவர்கள் எல்லாருமே இந்த சாத்விக அகங்காரத்தினால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா நமக்கு மொ ஒரே கேட்டகரியில் சொல்லிட்டார் தாமசம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் இனி தேவதைகள் நம்மளை விட ஒரு படி மேலே அதனால் அவர்களுக்கு சாத்விக குணம் அதிகமாக வைத்து கொண்டு இவர்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டார்கள் சரி அதுக்கப்புறம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அந்த கரணம் சொன்னோம் இல்லையா அதை பற்றி சொல்கிறார் ஏழாவதில் பூமன்னு மானச புத்தி அகங்கிருத்தி மிளத்து சித்தாக்கிய விருத்தியன் விதம் பிரத்தியன் விதம் மெமரியில் வச்சுருக்காரு என்னென்னா மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிற அந்த அந்த கரணங்கள் சாத்விக அகங்காரமான வைகாரிகத்தில் தான் தோன்றியிருக்கு அதாவது ச சத்வம் ரஜஸ் தமஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த ராஜச அகங்காரத்தில் வந்து இந்திரிய கூட்டங்கள் உருவாகிது அதாவது பத்து பத்து இந்திரிய கூட்டங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து ஞானேந்திரியம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் அதெல்லாம் வந்து எதில் வந்ததுன்னா ராஜச அகங்காரத்தில் வந்தது அடுத்தது தாமச அகங்காரத்தில் வந்து அதாவது ரொம்ப மெல்லிசான ஒரு ஒலி தோ தோன்ற ஆரம்பிச்சது சவுண்டு அதாவது இது வரைக்கும் தேவர்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் தேவதைகள் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஒளி ஒளி சவுண்டு லைட்டு அதெல்லாம் இப்போ வரப்போகிறது அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகிடுதுன்னா சப்தம் சப்தோஜனி துவத்பலாத் பகவானே சப்தம் படைக்கப்பட்டது அப்படின்னாரு சரி சப்தாத்துலேருந்து இது வந்து நம்ம வந்து ருத்ரத்தில் வரும் இதெல்லாம் சப்தத்திலேருந்து ஒலியிலேருந்து ஆகாயம் வந்தது படிப்படியாக வருது 
ஒலியிலேருந்து ஆகாயம் வர்றது அதுலேருந்து ஆமாம் ஸ்பர்ஷம் வர்றது அதுலேருந்து காய்ச்சல் வர்றது அதெல்லாம் பாருங்களா லாஜிக்காக இருக்குது காய்ச்சல் வந்தால் ஸ்பர்ஷிக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியாது காய்ச்சல் வருது அதுலேருந்து ரூபம் வர்றது அதுலேருந்து அக்னி அக்னியிலேருந்து ரசம் அடுத்தது அதுலேருந்து நீர் நீரிலிருந்து மனம் ஸ்மெல்லு அதுக்கப்புறம் நிலம் பூமி வரைக்கும் வந்துடுத்திப்போம் அதாவது இப்போ வந்து பஞ்சபூதங்கள் உடைய டிவிஷனாக சப்டிவிஷனாக இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கு அதை வந்து இந்த பஞ்சபூத தொகுதியும் தாமச அகங்காரத்துலேருந்து வந்துட்டு அப்படின்னு கொஞ்சம் அமைதியாக மெதுவாக இருக்கிற டிவிஷனில் வர்றது இதெல்லாம் ஆச்சா இந் இதை முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு பஞ்சபூதத்தினுடைய கூட்டம் தேவர்கள் இப்போ எல்லாமே படைச்சிட்டான் எட்டாவது வரைக்கும் என்னென்னலாம் படைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அதாவது இப்போ அந்த முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் மனிதர்கள் ஓரறிவிலேருந்து மனிதர்கள் வரைக்கும் படைச்சாச்சு அப்புறம் தேவர்களாக எடுத்து பஞ்சபூதங்களாக எடுத்து அப்புறம் வந்து மெல்லிய மெல்லிய ஒலியாக எடுத்து ஒளியாக எடுத்து அப்புறம் நம்ம பார்க்குற எல்லாமே டிவிஷனில் வந்துடுது இதெல்லாம் படிச்சுட்டா தேவர்களும் படைச்சாச்சு ஏன்னா முதல்லே சொல்லிட்டோம் இல்லையா அதை இந்த வைகாரிக அதாவது சாத்விக ரூபமாக இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டார் இதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கு இப்போ இப்போ நம்ம வந்து யூஸ்வலாக என்னென்ன ஹோமம் பண்ணுறோன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு யஜம் வளர்த்துட்டு அக்னிக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு அக்னியுடைய அந்த ஹவிச தான் கொண்டு போய் பரபிரமம் எந்த சுவாமியும் யாருக்காக நம்ம பண்ணுறோமோ மருத்தஞ்சமாக இருக்கட்டும் இல்லை சுதர்ஷமாக இருக்கட்டும் அக்னியை சாட்சியாக வச்சுன்னு பண்ணுறோம் ஏன்னா அக்னி இங்கே வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா நம்ம கொடுக்கறது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டோம் அந்த ஹவிச கொண்டு போய் அந்த தேவதைகள் உரிய தேவர்களுக்கு கொடுக்குறது ஸோ அது என்னென்னா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஒரு மீடியமாக தான் வச்சுட்டு இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி என்னாச்சுன்னு தான் இப்போ பார்க்குறோம் என்ன ஆச்சு எல்லாமே படைச்சாச்சு எல்லாம் தனித்தனியாக இருந்தது தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று சேர்ந்து காம இருந்தது அப்போ எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்களேன் ஒரு கனெக்ஷனே இல்லை அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் ஏதே பூதகனா பூதகனங்கள் இந்திரிய கணங்கள் தேவர்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக தனி தனித்தனியாக இருந்தாலாம் அவர்களுக்கு என்ன வேலை செய்யணும்னு தெரியல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா இப்போ மிக்சி வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டோம் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஓடலைன்னா பவரே இல்லை அங்கே பவர் இருந்தால் தானே அது நல்லா அரைக்கமாக என்னான்னு பார்க்க முடியும் மெயின் விஷயமே இல்லை அங்கே அப்போ எல்லாமே படித்து அங்கே 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 இங்கே இருக்குது ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரில ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அப்படியே இருந்துதும் அந்த நிலையை தான் அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே இமேஜின் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா அது கிரகிச்சிக்க முடியும் அது அவர் சொல்கிற நோ ஷேக்கூர் புவனாண்ட நிர்மித விதோ தேவை ரமி பிஸ்ததா துவம் நானாவித சூக்திபிர் நுத குண தத்வான்ய மூன்யா விஷ விஷன் சேஷ்ட அசக்தி முதீரிய தானி கடையன் ஹைரண்ய அண்டம் யதா அப்போ இதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல தேவர்கள்லாம் நதி நுதி அப்படியே தேவர்கள்லாம் பிரபோ என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே எங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையேனு பகவானை வந்து சுதி பண்ண ஆரம்பிச்சாலாம் அதை கேட்டுட்டு இந்த மகத்தத்துவத்தை வைத்து கொண்டு எல்லாவற்றுக்கும் கிரியாசக்தி கொடுத்து கிரியாசக்தி கொடுத்து அது உள்ள அந்த தத்துவங்களுக்குள்ள புகுந்து கொண்டு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து கட்டையன்னு இங்கே ஒரு வார்த்தை போட்டார் செஞ்சாராம் என்னன்னா எல்லாம் சேர்ந்து அப்போதான் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸாக அதை ஆரம்பிக்கிறது அது எப்படி இருந்ததுன்னா ஹைரண்ய அண்டம் யதா பொன்னிறமான முட்டை ரூபத்தில் இருந்து தான் எல்லாம் சேர்ந்து அது உள்ளே இருக்குது அதுதான் ஹைரண்ய அண்டம் அப்போ பகவானே உட்புகுந்து எல்லாருக்கும் கிரியாசக்தியை கொடுத்துட்டார் இந்த ஹைரண்ய அண்டம் உள்ளதான் இப்போ இருக்குது இதுலேருந்து வெளியில் வரல எல்லாம் இருக்குது அது டார்மன் ஃபேஸில் தான் இன்னும் இருக்குது அடுத்து லாஸ்ட்டாக முடிக்கிறார் பத்தாவதில் இந்த அண்டம் என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா அண்டம் தற்கால பூர்வ சிருஷ்ட சலிலே சலிலம்னா நீர் இல்லையே ஆல்ரெடி சிருஷ்டி பண்ண நீர் இல்லை அப்படியே திஷ்ட சஹசிரம் சமாக ஆயிரம் வருட காலங்கள் அப்படியே நீர்லேயே இருந்து தான் இந்த அண்டம் ஹைரண்ய அண்டம் அப்படியே அதில் இருந்து தான் கிட்டத்தட்ட டார்மன் ஃபேஸ் இல்லையா நிர்பிந்தன்ன கிருதா சதுர்தச ஜகத்ரூபம் விராட பயம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டு அதை அப்படியே உடச்சுட்டு பிரேக் இட் ஓப்பன் அதுதான் சொல்கிறார் நிர்பிந்தன் அப்படியே அதை உடச்சி வெளியில் வராராம் பகவான் அழகாக பெரிய விராட் ரூபியாக வெளியில் இருக்காராம் இதை தான் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அதில் கவுண்ட்டுக்காக அது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கவுண்ட்டுக்காக ஆயிரம் கைகள் சஹசிர சீஷக சஹசிர பாதக சஹசிர பாணிகின்னு பெரிய ரூபம் வந்ததுன்னு ஒரு கவுண்ட்டுக்காக தான் ஆயிரம் சொல்லிக்கால ஆயத்தோடு இல்லை டு த பவர் ஆஃப் என் இன்யூமர் இன்யூமரபுல இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா சதுர்தச ஜகத் ரூபம் விராட பயம் பெரிய ரூபம் வெளியில் வந்தது 
அது விராட்டுங்கிற அந்த ரூபத்தோட சகசிர சாகசிரைகை கர பாத மூர்த்த நிவகை நிஷேஷ ஜீவாத்மகம் அது உள்ள எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு விசேஷமா எல்லா ஜீவராசிகளையும் தன்னுள் அடக்கி கொண்டு ஆயிரம் கைகள் ஆயிரம் பாதம் ஆயிரம் கரங்கள் ஆயிரம் தலைகள் உள்ள பெரிய விராட் புருஷனா வெளில வந்தார் அப்படிங்கிற நிர்பா தோசி மறுபுராதிப சமம் திராயஸ்வ திராயஸ்வ சர்மாமைய திராயஸ்வன காப்பாச்சு சர்வ ஆமையா எல்லா நோய்களிலிருந்தும் காப்பாற்றுவாயாகன்னு சொல்லி விராட் புருஷன் அந்த அவ்வளோ பெரிய ஹைரண்ண அண்டத்திலேருந்து வெளியில் வந்த வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் இதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் சொல்லுவார் அந்த ரூபம் வந்ததே அந்த ரூபம் எப்படி இருக்குப்பார் அப்படியே அழகாக முதல்ல என்ன பண்ணுவார் லாங் ஷார்ட் வச்சு அப்படி பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும் பெரிய ஆயிரம் தலைகள் தான் பெரிய ரூபம்னே பார்ப்போம் இல்லையா அதை காமிச்சுடுவார் காமிச்சுட்டு அப்படி ஜூம் பண்ணி காமிப்பார் பாருங்க அந்த உள்ளங் பாதத்துலேருந்து இந்த துச்சம் தலை வரைக்கும் யாரெல்லாம் இருக்கா அந்த விராட் ரூபியா அது உள்ள தானே நம்மெல்லாம் இருக்கும் நம்ம பார்க்குற மலைகள் நம்ம பார்க்குற சிகரங்கள் நம்ம பார்க்குற நதிகள் எல்லாத்தையும் விவரிச்சிருப்பார் இந்த விராட் ரூபா அவ்வளோ வறுமையாக இருக்கும் அடுத்த தசமும் இந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் வந்து அதை ரவ் ரசித்து ஒரு பத்து ஸ்லோகத்தில் கொடுத்துருக்காருன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு அவர் அதை கிரகிச்சிருக்கணும் பாருங்கள் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எடுத்து படித்தாலும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரஃபி மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை பிடிக்காத சப்ஜெக்ட்னு ஏதாவது ஃபிசிக்ஸாக கூட வச்சுக்கலாமே எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் பிடிக்காது விட்டுருங்கோம் நான் சொல்லிக்கிறேன் பிடிக்காத சப்ஜெக்ட்னு நம்ம நினச்சிட்டா கூட இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இது தெரிஞ்சுட்டா தான் குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இல்லையா சி நம்மளோட கல்ச்சரில் இவ்வளோ அழகாக ஒரு மா பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்போ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தம் ஹவு நைஸ்லி தெடிக்ட் அதை தான்